Gunung Api Sindoro yang sangat aktif berkali-kali menghapus jejak peradaban di lerengnya. Secara mengejutkan, sebuah candi lolos dari gempuran bencana itu dengan kondisi yang relatif utuh, sekaligus menjaga jejak peradaban besar di sekitarnya, yakni Candi Pringapus di Kabupaten Temanggung. Oke teman-teman, kita masih di Indonesia, tepatnya di Jawa Tengah. Dan candi yang akan kita telisi ditemukan kembali kira-kira bersamaan saat Karl Marx dan Engels menerbitkan Manifesto Komunis, mengawali bangkitnya sosialisme di dunia barat. Yuk, kita ke sana. Gunung Sindoro adalah vulkano aktif yang ledakannya tercatat melenyapkan peradaban di sekitarnya. Prasasti Rukam misalnya, merekam hancurnya sebuah desa akibat letusan gunung yang kemungkinan adalah Gunung Sindoro. Meski demikian, Sindoro disucikan, dan menurut Prasasti Mantiasi, lereng dan hutan di gunung ini adalah wilayah perdikan. Dengan kata lain, terdapat bangunan-bangunan suci di sana yang kemudian menjadi korban dari amukan Sang Ancala. Sebagian peradaban ini lenyap, sebagian lagi tertimbun tanah vulkanis dan baru ditemukan ratusan tahun kemudian, misalnya situs liangan yang saat ini sangat terkenal. Namun, ada juga bangunan suci yang beruntung karena lolos dari bencana. Salah satunya dilaporkan ahli vulkanologi Jung Hun pada tahun 1844 saat dia meneliti gunung-gunung di Jawa, yakni Candi Pringapus. Yuk, kita menelisik ke sana untuk mengungkap rahasia yang menjadikan Candi Pringapus selamat dari letusan Sindoro. Setibanya saya di lokasi Candi, hujan baru saja usai. Hawa dingin dan terintik air tidak menyurutkan rasa ingin tahu saya pada Candi ini. Candi Pringapus tersusun dari batu andesit. Terlihat ya, bangunannya relatif utuh. Ada kaki Candi atau burloka yang menyimpulkan dunia bawah, tempat orang berdosa. Lalu badan candi atau buar loka yang menyimpulkan dunia tengah, tempat orang-orang suci yang terbebas dari dosa. Dan puncaknya adalah suar loka atau alam atas yang dihuni para dewa. Bagian atapnya sudah tidak utuh karena semestinya ada satu puncak lagi sehingga menggambarkan triloka yakni tiga alam yang dikuasai para dewa. Juga kemungkinan terdapat merco atap yang telah hilang. Badan candi disanggapat masana. Antara lah atau lorong pintu masuknya berbentuk menjorok dengan tangga yang cukup tinggi dan tidak dilengkapi pinggiran. Menariknya, Candi Pringapus tidak memiliki relung arca dewata. Sebagai gantinya, di masing-masing sisi ada tiga bidang berisi motif purnakalasa. Total sembilan bidang. Purnakalasa adalah ragam hias floral dengan jambangan, melambangkan kesuburan dan kemakmuran. Perhatikan, di sini ada pohon dewan daru. Pohon ini dijaga kinara-kinari yang merupakan makhluk surgawi, serta pucuknya berbuah untaian permata. Maka, bila kita perhatikan, candi ini menggambarkan suasana taman di surga loka. Hal ini dipertegas oleh relief di sisi depan candi. Lihat, di kiri dan kanan pintu masuk ada relief pasangan yang sedang bermesraan di tengah lebatnya taman. Meski di panel ini pose mereka seperti ini, teman-teman perlu memahami ya, ini bukanlah pornografi. Pertemuan antara maskulin dan feminim yang dalam aliran tantra disebut bersatunya kundalini dan sahasra diyakini sebagai sarana mencapai kesempurnaan. Dan di Candi Pringapus, pertemuan itu disimpulkan melalui adegan tersebut yang juga akan Anda temui jika berkunjung ke Candi Penataran di Blitar dan Candi Jago di Kabupaten Malang. Perhatikan, relief di Pringapus ini memiliki berapa mandala, yakni lingkar kedewataan, seperti lingkar halo pada Santa Santo Eropa. Atribut ini menegaskan, sosok ini adalah dewata yang bersatu dengan sakti atau pasangannya, sekaligus menggambarkan kesenangan surgawi. Nah, hebatnya lagi, ada dugaan bahwa bangunan candi ini sebenarnya cuma pewara, atau candi pengiring bagi candi induk yang jauh lebih besar, namun sudah tidak ada lagi. Menurut saya, kemungkinan besar dugaan ini benar. Pertama, berdasarkan bentuk dan letak geografisnya, Candi Pringapus memiliki kemiripan dengan percandian Ngempon, Gedung Songo, dan Dieng yang semuanya bukanlah Candi Tunggal. Telisik mengenai Candi Ngempon dan Gedung Songo bisa Anda klik nanti pada tautan di atas atau di deskripsi. Kedua, yuk kita masuk ke dalam Candi. Garba utama atau ruang dalam candi ini tidak berisi linggayoni, tetapi arca nandini, yakni sapi tunggangan dewa siwa. Perhatikan, sapi ini mengenakan atribut kalung yang menegaskan kedewataannya. 
Arca dalam candi ini mengingatkan saya pada candi wahana di komplek Prambanan. Kita tahu di komplek Prambanan terdapat tiga candi utama yang mewakili tiga dewa Trimurti, yakni Siwa, Wisnu, dan Brahma. Karena masing-masing dewa memiliki tunggangan atau wahana, di depan tiap-tiap candi pun dibangun tiga candi wahana. Di depan candi Siwa terdapat tunggangannya, yakni candi Nandi, yang menyimpan arca Nandi ini di antara arca Dewa Surya dan Dewa Chandra, serta menghadap barat. Candi Pringampus juga menghadap ke barat, sehingga kemungkinan besar ini adalah candi wahana juga, seperti candi Nandi di Prambanan. Bisa jadi, candi induknya adalah candi Siwa, berada di sebelah barat dengan ukuran yang lebih besar, serta menghadap timur. Agaknya, candi induk tidak selamat dari letusan Gunung Sindoro, senasib dengan situs liangan yang hanya berjarak 10 menit berkendara dari candi Pringapus. Situs pemukiman kuno lengkap dengan percandiannya itu lenyap tertimbun bencana vulkanis selama ratusan tahun. Baru tahun 2008, keberadaannya terungkap dan serangkaian penggalian memunculkan pebatuan candi, perkakas rumah tangga, sisa-sisa bangunan pemukiman, serta peninggalan organik. Nah, telisik lengkap situs liangan yang peninggalan organiknya seusia dengan peradaban Romawi bisa Anda cek nanti pada tautan di atas atau di deskripsi. Dengan demikian, bukan mustahil jika bencana yang menimpa liangan adalah bencana yang sama dengan yang melenyapkan candi induk peringapus. Namun, apakah hanya sebatas itu jejak yang bisa kita temukan di sana? Terus ikuti ya teman-teman, kita akan menelisik lebih jauh candi yang ternyata menyimpan lebih banyak misteri dari yang kita duga selama ini. Serta keunikan apa yang menjadikannya berbeda dari candi-candi lain di Jawa Tengah. Namun sebelumnya jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Juga klik link di atas jika Anda ingin mendukung kami dalam hal pendanaan untuk mengembangkan kanal yang akan memperkaya perspektif Anda. Pada tahun 1844, laporan Jung Hun menyebutkan adanya candi lain yang berdiri di dekat Candi Pringapus, yakni Candi Perot. Jaraknya sekitar 300 meter dari Candi Pringapus. Setengah abad setelah dilaporkan Jung Hun, candi ini roboh. Hal ini bisa dipahami karena kondisi candi ini sangat unik, yakni terjepit pohon yang tinggi menjulang. Maka ketika terjadi badai yang hebat, pohon itu pun tumbang dan merobohkan bangunan candi. Saat ini Candi Perot telah raib, hanya menyisakan reruntuhan yang ditumpuk di halaman Candi Pringapus. Nah, kemungkinan Candi Perot adalah salah satu candi dalam gugusan Candi Pringapus. Yuk, kita perhatikan. Baik Candi Pringapus maupun reruntuhan di halamannya memiliki bentuk kalamakara yang sama-sama unik dan membedakannya dengan mayoritas candi di Jawa Tengah. Jika Anda ke Candi Barong di Yogyakarta dan Candi Dwarawati Dieng, mungkin akan menjumpai kalamakara yang mirip dengan Pringapus. Namun, secara umum, kalamakara berdagu bukanlah gaya yang ngetrend di Jawa Tengah. Coba lihat, kedua tangan makhluk ini seakan terjulur ke depan, lidahnya setengah keluar. Siapa sih raksasa ini? Yuk, kita berkenalan lebih jauh dengan kalamakara. Kalamakara adalah penghias pintu dan relung candi yang berfungsi mengusir pengaruh jahat. Kalamakara terdiri dari dua unsur, yakni wajah raksasa yang disebut kirti muka dan hewan air yang disebut makara. Jika di badan candi hanya ada wajah raksasa tanpa hewan air atau makara, kita menyebutnya kala kirti muka. Nah, ada yang berpendapat kirti muka adalah raksasa banaspati sang penjaga hutan. Hal ini sejalan dengan konsep candi sebagai replika Gunung Mahameru yang lerengnya ditumbuhi hutan. Ada juga yang menyamakan kirti muka dengan kalarahu, yakni raksasa tanpa badan yang gemar menelan matahari atau bulan sehingga menimbulkan gerhana. Alasannya, kirti muka juga tidak memiliki badan. Mari kita cermati salah satu kisah kirti muka yang didasarkan pada kitab Siwa Purana. Suatu ketika, para dewa sibuk mengaduk lautan susu untuk mendapatkan air amerta yang membawa keabadian. Setelah melalui berbagai perjuangan yang pernah kami kisahkan lengkap dalam video Samudra Mantana di atas, air amerta berhasil mereka dapatkan, dan Dewa Wisnu mulai membagi-bagikan air tersebut kepada para dewa. Raksasa bernama Rahu menyamar di antara para dewa dan berhasil meneguk air keabadian. Namun, penyamarannya segera terbongkar oleh Dewa Surya dan Dewa Chandra. Dewa Wisnu pun memenggal kepala Rahu, dan Rahu menjadi hidup abadi tanpa badan. Di kemudian hari, Rahu mengabdi pada Raja Jalandara yang begitu membenci para dewa. 
Sang Raja mengutus Rahu untuk menemui Dewa Siwa dengan pesan yang memerintahkan Siwa untuk menyerahkan sang istri Dewi Parwati kepada Jalandara. Terbakar oleh kemarahan, mata ketiga Siwa terbuka dan terciptalah monster rakus yang selalu lapar dan menelan segalanya. Rahu pun ketakutan dan memohon ampun kepada Siwa seraya mengingatkan bahwa dirinya hanyalah utusan. Amarah Siwa pun reda. Namun, monster ciptaannya masih terus merasa lapar. Siwa pun memerintahkan makhluk itu memakan tubuhnya sendiri, yang anehnya dituruti oleh sang monster. Dia memakan tubuhnya sendiri hingga yang tersisa hanya wajahnya saja. Siwa terkesan dengan ketaatan sang monster dan menamainya Kirti Muka yang berarti wajah kemenangan. Sang Dewa pun menetapkan bahwa wajah Kirti Muka harus selalu ada di semua kuil yang diperuntukkan bagi Siwa. Kirti muka yang rakus kemudian menjadi salah satu aspek siwa, yakni kala atau sang waktu yang menelan segalanya. Dari kisah ini bisa dipahami ya, mengapa sosok kala kirti muka sering rancu dengan sosok Rahu. Ternyata, selain sama-sama tidak berbadan, Rahu juga menjadi bagian dari terciptanya kirti muka. Nah, di berbagai candi Jawa, kirti muka biasanya berangkaian dengan Makara, sosok monster air yang merupakan penghuni dunia bawah. Seperti ini misalnya, yaitu gajah mina atau gajah ikan, karena makhluk ini berkepala gajah namun bertubuh ikan. Di beberapa candi, kepala makara kadang berwujud buaya. Namun, secara umum, makara adalah gabungan antara hewan darat dan hewan air. Dalam mitologi Hindu, makara adalah wahana atau tunggangan Dewa Baruna, Sang Dewa Laut, ataupun Dewi Gangga. Makara sendiri melambangkan kesuburan dan daya hidup. Pada candi-candi di Jawa, makara dipahatkan pada pinggir relung atau pintu masuk, lidah tangga, dan juga jala duara atau saluran air. Kadang-kadang di mulut makara terdapat singa maupun mahakala yang merupakan salah satu aspek siwa. Nah, di candi-candi Jawa Timur, yakni pada era Singasari dan Majapahit, konsep kala makaranya sedikit berbeda. Pertama, kala kirti mukanya memiliki rahang bawah dengan wajah mengancam dan menyeramkan, kadang diikuti atribut ular atau tengkorak. Kedua, bagian makaranya diganti dengan ular naga yang juga merupakan penghuni air dan dunia bawah. Tentu saja ini tak lepas dari pengaruh tantrayana, di mana tengkorak adalah salah satu elemennya, dan ular naga adalah perwujudan energi kundalini. Yuk kita kembali ke Candi Pringapus. Saya menduga kesamaan konsep kala makara antara Candi Perot dan Candi Pringapus adalah petunjuk bahwa di area ini pernah ada satu komplek percandian yang besar. Candi Pringapus sendiri dipukar pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1929. Mengenai kapan tepatnya candi ini dibangun, belum bisa dipastikan. Empat tahun setelah kemerdekaan RI, E.B. Vogler yang sangat berminat pada kala Mangkara meneliti Candi Pringapus. Menurut perkiraannya, candi ini dibangun sekitar abad 8 hingga 9 Masehi, semasa pemerintahan Wangsa Sailendra yang juga membangun candi-candi raya seperti Borobudur dan Prambanan. Lokasi Candi Pringapus yang tidak jauh dari situs Liangan juga menimbulkan teka-teki mengenai hubungan antara kedua situs ini. Kita tahu situs Liangan memiliki jalan raya kuno yang cukup lebar, sehingga ada dugaan komplek percandian di situs ini meluas mulai dari lereng bawah hingga lereng atas Sindoro. Teka-teki itu memang belum terpecahkan, namun jika asumsi mengenai luasnya komplek Candi Pringapus dan situs Liangan itu benar, bisa dibayangkan betapa ramenya pemukiman keagamaan di lereng ini dengan gugusan candi yang berlimpah. dan betapa sakralnya Gunung Sindoro berabad-abad yang lampau. Alam dan berbagai faktor lainnya telah menyisakan sedikit saja kejayaan masa silam yang dapat kita saksikan hari ini. Dan ini sesuatu yang wajar, karena dalam naungan kala atau sang waktu, tiada yang abadi selain perubahan itu sendiri. Namun, pada akhirnya jejak-jejak kebesaran itu tidak akan sepenuhnya terhapus Karena waktu juga lah yang merekam segala peristiwa dan menyampaikannya kepada kita Setiap jejak kebaikan maupun kejahatan di masa silam pasti akan terungkap Maka sekarang berfokuslah pada tindakan-tindakan baik yang memuliakan peradaban Ketimbang menghancurkannya atas alasan apapun Karena pada waktunya nanti, generasi mendatanglah yang akan membaca jejak kita.